ゆったりとこうそこに頼ってるような感じがするんですけど、うん、そのバランスっていうか休憩してる時っていうのがちょっとこう労働からこう解放されたなんかその一瞬っていうか,、うん、なんかそういうのがそういう姿が結構なんかこういいというか,なんかセクシーというか,、うん、かそういう感じに感じたんで。それでは早速今回のピックアップアーティストを紹介させていただきたいと思います福永大輔さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますモップや掃除用具、タイヤといった私たちの身の回りにあって強く印象に残ったものをモチーフとし擬人的表現によりそれらが生き物になってうごめいているようなしかし見たありのままを描くドキュメントまた人物を描くときはその人間性も表現しようとその人らしさが現れるちょっとした仕草の瞬間を切り取っていますご本人は色をたくさん使っているけれど自分が大切にしているのは全体のトーンだと思いますとのことそのトーンには色調だけではなく自らの感情印象といった意味も含まれるそうです物から感情を汲み取ると同時に自分の印象や感情を反映させ制作されていらっしゃいます。なんかそのねご紹介にもあったそのモップとかそういうそのなんていうか道具みたいなものにすごくこう着目されてたみたいなことがねあると思うんですけど、まあこういうその働く男シリーズも含めてこういうところに至った経緯っていうのは何だったんですか。割とやっぱりなんか自分がまあ見たものとか経験したものから基本的にか。あの絵がまあ出来上がっていくというかそれをイメージをもとにしてまあ絵を描いていくんですけど最初はそのモップとかとかっていうのはえっとまあなんかあったんですよねある日突然。であってなんかそれがなんかすごいスーパーの裏とかにモップがすごい立てかけられててなんかその様がなんか結構こう裏でこうたむろしてるような。なんかこう人の集まりみたいな感じだったりとかあとなんかこうちょっとこう不老者っぽい感じとかなんかいろんなこうシャーマンみたいな感じとかなんかいろんなイメージがこう宿ってきたんですね宿ってきた宿ってきたって言ったらあれですけど<笑><笑>すごいそういうふうに見えたんですよね。まあ、日雇いみたいなこととかもいろいろしたりとかもしてたしそうですねいろんなところでも働いてたんですけどやっぱりなんかそういった働いた現場とかでなんか見るそういう道具とか、うん、その場のなんかこう雰囲気とか、うん、なんかそういうのにやっぱこう引きずられるっていうか、うん、なんかそういう部分が結構このまあ本当この雰囲気っていうのがなんかこうどこか浮遊感のあるというか、うん、なんかその過酷さをこうぐっと押し出すようなそうです、ね、ふんわりと柔らかなそうなんですよみんなこうゆたゆ,ゆったりとこうそこに頼ってるような感じがするんですけど、うん、そのバランスっていうかそうですねなんかいわゆるなんかこうなんていうんですか労働者とか,なんかそういう働いてる人の悲哀みたいなのももちろんあるんですけどなんかそれをなんかその悲惨さみたいなのをなんかこう前面に出すっていうんじゃなくて,なんていうかなんかそういうところからちょっとこまあ大体これ休憩してる姿をなんかここの展覧会でも割と書いてるんですけどその休憩してる時っていうのがなんかちょっとこう労働からこう解放されたなんかその一瞬っていうか。なんかそういうのがそういう姿が結構なんかこういいというかなんかセクシーというかなんかそういう感じに感じたんで、うん、相当セクシーに書いてますよねあそうですか<笑>そうですよね<笑>すごく<笑>展覧会の写真を拝見しましょうかこ,こ,これもすべて人物ですよねそうですね、はい、だいぶ大型にまあ、こういう建築現場とかの建築途中の建築現場になんか置いてあるものとかって結構こうやっぱそういう光とかにもこう照らされてたりとかそういうコントラストでなんかこうやっぱなんかこううごめいてるっていうかやっぱそういうふうにもちょっと雰囲気がやっぱこうあるっていうか感じるっていうかその他の絵も見てみましょうか。まあ、なんか2人なんか休まあ、これもやっぱ休憩したりするんですけど<笑>、うん、なんかもう2人とも結構こうちょっと一緒になっちゃってるような,なんかもうこうまどろんでなんか一緒になっちゃってるような感じちょっと出した一応ヘルメットってことですか鉄球あこれですかこれ、はい、そ,うそうですねヘルメットみたいな感じで
なんかそれをちょっとこう、まあ、卵みたいな感じでこう抱えてるような感じというか色味が全然また他のとは違いますそうですね、まあ、なんかこれとかはちょっとこう本当なんだろうな、まあ、工場なんですけど工場とかのなんかちょっとした休憩スペースにもなってないような、うんところにまあなんかこうソファーとかがこうまあ乱雑にパーテーションとかなんか置いてあったりとかまあなんか物置まあ裏方の雰囲気まあなんかそこでまあちょっとこう休憩しているやっぱこう労働者っていう感じなんですけどまあこれとかポーズはなんかちょっとバルチスっぽい感じっていうかを参考にしたりしてます。先ほど紹介させていただいた通りトーンもその雰囲気であったり。あの心情などを表してるっていう表現をされてるというお話だったんですけれどそれを意味してるのはまあなんかこういう色味とかっていうやっぱ色って結構そのやっぱこう見る人にとっても結構その感情みたいなものが多分えっと影響すると思うんですよね。例えばこれだったら結構グレーなんでまあなんかあんま色味がないっていうような。感じの結構抑,抑えた感じっていうか沈静化された感じ、うん、なんか寝てるような感じもありつつ、うん、ちょっとなんかこうまああれですけどなんかちょっと死みたいなそういうなんかこう感じも少しあるっていうか、うん、近々で展示するなんか予定とかはあるんですか今年、えっと、3, 3月に、えっと、ニューヨークでグループ展、うんえっと、絵のグループ展ですね絵のグループ展はい、なんか1980年以降生まれのなんかペインターの1516人の、はい、グループ展がすごいですね、はい、世界中からアーティストが集まるそうですね割といろんなとこからだと思いますうん,、ね、なんかその後もニューヨークの後もさらにはいあと年末も、はい、LA で、えっと、それは2人展とかなのかな一応。すごいですね。今年はじゃあアメリカで2回も展覧会が、はい、アメリカでまたこれ見ると印象違いそうですね。ま、すね今回は何かコンセプトをこうしてみようとかモチーフをこうしてみようってなんか変化をこうなんか自分で考えたりするんですか。多分基本的にもう少しなんかこの感じを描きたいので、多分基本的にはこれこういう感じでいって。でもなんか以前書いてたちょっと物だけの感じとかももしかしたらなんか入れてもいいかなうそうもう一人の人とやるのでなんかその人からもなんかちょっとインスピレーションを受けたのもなんかちょっと,あ,ょっと、はい、あってもいいかもなと思ってます何かチャレンジしていきたいイメージってありますかどうこうこからなんていうか展開していくか飛躍していくかみたいな。やっぱり自分が結構なんかやっぱ経験したっていうか,なんかそういうところをなんか割と反映してるのでなんかこういう絵が描きたいっていうようなふうにしてやっぱ作ってないからあだからなんかこれからやっぱなんか自分がこう、うん、生きていく中で多分、まあ、絵もなんか多分反映されて自分がこう生きていくその、うんまあ、空間だったり出会いだったりそういうもので、まあ、見,たい見,る見る風景が変わって,って、はい、それが自然に絵になっていくそうですね多分そういう基本的にはそういう感じだと思うのでいやこれからは楽しみですねまたね,ね新しい作品が見られる今日はじゃあ本当にありがとうございました、はい、お話聞かせていただいてはい、はい、福永さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されておりますのでぜひチェックしてみてください以上ピックアップアーティストでしたけさんでした。<音楽>